video, welcome back to my channel and if you are new here, my name is Katlira and tama ang nabasa nyo sa title ng video na to dahil pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa rejuvenating set. Yes, meron tayong sampung katanungan na nasagutin ko. Ang unang-unang katanungan ay ang ano ang rejuvenating set? Number two, ano ang efekto ng rejuvenating set? Number three, Ano ang side effects ng paggamit ng rejuvenating set? Number 4. Sino-sino ang mga aring gumamit ng rejuvenating facial set? Number 5. Ano ang may -re recommend mo sa mga teens? Number 6. Ano-ano ang mga kasama sa rejuvenating set? Number 7. Paano gamitin ito? Number 8. Okay lang ba na gumamit ng rejuvenating set? Number 9. Ano ang may papayo mo sa mga gustong gumamit ng rejuvenating set? Number 10. Ito ang magandang katanungan. Bakit hindi ako takot gumamit ng rejuvenating set? Bakit nga ba? At sa video na to, tatalakayin natin isa-isa ang mga katanungan na yan. So, umpisahan na natin. But before anything else, intro! Queen of Rejuvenating Set is back! Kapag gumamit ka nito, minsan nagkakos ito ng acne sa unang linggo na paggamit ito. Kasi it is going deep inside the pores, like underlying impurities out. So yung rejuvenating toner and cream ay nakakatulong na makatuyo at makawala ng pimples. Ang rejuvenating facial set ay nakakatulong para may ayos o may wala ang ating acne, dark skin, dark spot, discoloration, hyperpigmentation, and pimples. Ang side effects ng paggamit ng rejuvenating facial set, unang-una ang feeling or ang pamamalat ng muka. Kasi tinatanggal niya yung dead skin at yung bagong skin underneath can be revealed. And then, number two, yung redness or pamumula. Pamumula ng muka. Lalo-lalo na pag gumagawa tayo ng, ng toner at ng cream. If you feel that, the redness is a bit too much. So, limitahan mo yung paggamit ng toner at ng cream. But kung aalis kayo ng bahay, don't forget na mag-apply kayo ng sunblock cream to prevent skin damage and sunburning. And number three, breakouts. Yes, yun ang pinaka-hate ko ang breakouts. <laughs> Siguro ay din, no? Kasi rejuvenating facial set will cause some acne to come out during the first few weeks. Pag lumabas yung mga pimples, do not stop. Yes, huwag mong ihihinto ang paggamit nito. Bakit? Kasi kapag hininto mo yung paggamit nito, you will find that they will stay visible on your skin. Longer than pag tinuli mo ang paggamit nito. Kung may problema kayo sa redness or pamula, pamamalat, at the same time yung breakouts, ay pwede kayong mag-break ng 1 to 2 days para ma-rest ang inyong skin. At gumamit kayo ng moisturizer. Ah, sila yung gustong kuminis yung mukha. Gustong maging kutis koreana. Tapos, gustong mag-tighten ang pores ng kanilang face. Yung mga may pimples na gustong matuyo agad. Yung mga may pimple marks. Yung gusto nilang manatili yung skin nila na makinis. Yung may mga wrinkles and fine lines. Yung mga 1 to 3 hyperpigmentation and discoloration. Yung mga ayaw bumisita sa dermatologist. Or bumisita na pero hindi sila nahiyang. O yung katulad kong on the go at naghahanap ng na solusyon sa kanilang skin cancer. Base sa na-experience ko at ang nagamit kong rejuvenating set, ang meron na recommend ko sa mga teens eh, yung tomato ni Brilliant Skin. Kasi yun eh, talagang nire-recommend sa mga teens at sa mga may sensitive skin at sa mga lactating women. 
At saka yung isa pa, yung snow toner. Maganda siya kasi hindi siya nagpipil, hindi mo mararamdaman, at hindi ka makakaranas na mamalat ang mukha mo. Pero, nakakatuyo siya at nakakawala siya ng pimple. So, pwedeng-pwede yun sa mga teens. At yung mga sinasabi nilang Celetech, eh, maganda rin daw yun, pero never ko pa siyang na-experience. So, iyon. kasama dyan ay nandyan yung tightening or micro peeling soap. Yun yung pang micro peeling and cleansing. Then number two, rejuvenating toner. Deep cleansing and exfoliating dead skin. Yun number three naman, meron tayong rejuvenating cream. Whitening and moisturizing. And kapag aalis ka at lalabas ka ng bahay, at mainit sa labas, kailangan mo mag-apply ng sunblock cream to protect skin against harmful sun rays and heat, especially throughout the treatment process. Hmm, paano gamitin yan? Madali lang yan. Ang unang-unang -unang gagawin ay yung soap. Siyempre, kailangan natin maghilamos bago tayo gumamit ng toner. Eh, kailangan mag-dins muna tayo ng face para matanggal yung dirt. Then after that, gagamit tayo ng rejuvenating toner. Ayan yung mag-exfoliate ng ating skin. Kailangan natin gumamit ng rejuvenating toner. And after ng rejuvenating toner, kung gabi naman at matutulog kayo, eh, pwede nyo nang gamitin yung rejuvenating cream. Ayan. Ayan yung pang whiten and pang moisturize. At kung tahanin naman or lalabas kayo ng bahay, kailangan nyo talaga lumabas ang bahay at mainit ang sikat ng araw, eh, kailangan nyo mag-apply ng sunblock. Yes. And last, yung after one month, kailangan nyo mag-rest ng paggamit ng rejuvenating facial set. Kasi kung gusto nyo mag-switch sa ibang brand, eh, kailangan nyo talaga mag-rest. Or kung gusto nyo gumamit ng clarifying set or maintenance set, eh, kailangan talaga natin mag-rest kahit 2 weeks to 1 month. ang rejuvenating set for 30 days as standard advice of dermatologists para yung skin natin ay matotally exfoliate and becomes brighter. Nilarecommend din nila for the second treatment yung mga clarifying or maintenance and whitening set. Depende sa skin type mo para ma-revitalize skin mo from exfoliation. gustong-gusto ko yan. Gustong-gusto ko yung nag advice ako. Unang-una, humanap ka ng rejuvenating facial set na alam mong hihiyang ka dun. Pangalawa, mag-search ka sa internet kung maganda ba yung review ng rejuvenating facial set na napili mo. Pangatlo, try ka muna sa skin mo kung hihiyang ka ba dun sa rejuvenating set na nabili mo or hindi. Pangapat, kung napipil mo na nagbe-breakouts ka o nagkaroon ka ng maraming pimples, acne, ganyan, lumabas yung mga pimples mo, wag na wag mong ihihinto. Tulad na sinabi ko kanina, wag mong ihihinto kasi mananatili sila dito sa face mo kapag hininto mo siya. Imbis na matuyo yung pimples mo at mawala. Kasi ang nagpapatuyo ng pimples natin ay, ay yung toner at yung rejuvenating facial cream. Gumamit lang kayo ng rejuvenating facial set once a day. Once na namumula na yung mukha nyo, pwede nyo nang limitahan ang paggamit nito. Huwag kayong gagamit ng twice a day kasi yun yung malakas makapula ng mukha. Gumamit kayo ng moisturizer na hiyang sa inyo. Katulad ko kasi, ang hiyang sa akin yung aloe vera gel ni Jeju Aloe Eyes. So, yun yung ginagamit ko moisturizer ang paggamit ko doon ay gumagamit ako pag tanghali, tanghaling tapat, mainit. Yun yung ina-apply ko sa mukha ko para galing sa ref. Pag ina-apply mo sa mukha mo, ay, ang galing yung press ko. Yeah. <laughs> Pangalawa naman, pag mag a ako ng rejuvenating facial set sa gabi. Kasi pag matutulog na ako, ay para hindi na ako dapuan ng dirt, kung saan-saan pa ako pupunta. Diba kapag nag-apply tayo, tapos marami tayong punupuntahan, syempre maraming alikabok, maraming dirt. So, ayun, pwede nang kumapit sa mukha natin. Pero pag tayo ay natutulog, eh, ayun, nakasila naman tayo sa kama. At kung meron tayong malinis na towel, lalagyan natin yung towel doon sa ating 
lipunan para malinis yung inihigaan natin. And last ay yun nga, kung gusto nyo mag-switch ng ibang brand ng rejuvenating set ay mag kayo ng 2 weeks to 1 month. Kasi minsan ako pag 1 month ako nag -re rest bumabalik yung mga pimples ko. Kung nalaman ko na na medyo nagkakaroon na ulit ako ng mga pimples, eh, gumagamit na ako ng ibang brand. Pero guys, kung napansin nyo at kung nakita nyo na sa dami ng nireview kong rejuvenating set, yung mga pangtanggal na mga pimples, eh, hindi naman nasira yung mukha ko. ba? Well, hindi naman nasira yung mukha ko, kaya hindi ako natatakot na gumamit or mag-try ng ibang rejuvenating set. Una-una, nire-review ko muna yung rejuvenating set na gagamitin ko. Pangalawa, tinitingnan ko yung mga ingredients. Pangatlo, tinitingnan ko rin yung expiry date ng rejuvenating set na yun. Kasi minsan hindi natin napapansin na expired na pala yung madalas yung cream. Hindi natin napapansin na expired na pala yung cream tapos na-apply pa natin. May ganun pagkakataon. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Pero ayun, may na-encounter na ako na isang rejuvenating set. Pero hindi ko siya tinuloy na i-review kasi yun nga, unang-unang ko nakita yung expiry date is 2019. Siguro yun yung unang-una nilang labas. Hindi ko napapangalanan. Tapos siguro... Dahil tiwala ako sa mga brand na nire-review ko, kaya hindi ako natatakot na mag-review ng iba't ibang brand ng rejuvenating set. At ang last ay, gaya na sinabi ko kanina at paulit-ulit ko sinasabi ay, nagre-rest po ako every month. Pag gumagamit ako ng rejuvenating set at magsuswitch po ako sa ibang brand, ay nagre-rest po ako ng 2 weeks to 1 month. Kasi para ma-refresh ma ulit yung face ko, yung balat ko. Kasi guys, kung gumagamit kayo ng rejuvenating set, tapos nag-switch agad kayo, wala pang isang linggo, tapos sasabihin nyo, bakit ganon hindi siya namalat? Kasi guys, namalat na yung face nyo sa unang brand na ginamit nyo. Kaya yung second na brand, kung saan kayo nag-switch, eh, hindi agad-agad yon mag- Babalat. Kaya akala natin ay hindi ito effective sa atin. Kasi nakapag palit balat na kasi tayo eh. Kaya ganun. So, natural din guys na makate at mahapde ang face natin. Yun kasi dahil yun yung epekto sa atin ng paggamit ng rejuvenating toner at ng cream. Parang kumbaga sa sugat. Pasintabi po sa mga kumakain, parang sa sugat, di ba? Kapag pagaling na yung sugat, makati siya. Ganon din yun sa face natin. Kapag paling na yung natanggal na dead skin sa atin, makati siya. Kaya kailangan natin na mag-apply na moisturizer. So, yun yung moisturizer, eh, malaking tulong para makapag-heal sa damage ng ating skin. Hi guys! Sana nagustuhan nyo yung video na to at sana ay nasagot ko ang sampung katanungan na ating tinalakay ngayon. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to at kung gusto nyo tong video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell to get notified every time I post a new video. Yung all po para ma-notified kayo lahat ng video na i-upload ko. Ayan. Sana po sa mga gusto to or may mga gustong i-comment or mga tips pa na hindi ko nasabi ay pwede nyo pong i-suggest or i-comment po down below dun po sa comment section wag po doon sa reply ng iba dun nyo po i-comment sa bagong comment box ba yun ayan, para ma-notify po ako at na-replyan ko po kayo yes, nag-reply po ako sa mga comments nyo and sana ay Ayun, patuloy niyo pa po ako support na sa aking mga nire-review mga products and lalo-lalo na sa mga rejuvenating set. At don't worry po, ay hindi po ako magsasawa na mag-review ng mga rejuvenating set or mga skincare products na nire-request niyo sa akin. At kung meron po kayong mga gustong i-request na i-review ko ng mga skincare products, ay don't hesitate na i-comment niyo po sa baba. Ayan, sana po ay natulungan ko po kayo sa inyong mga katanungan at sa inyong mga ting problema tungkol sa rejuvenating face show set as sa uh, ating mga bisita sa mukha. <laughs> so, nga po pala si Katira. And again, see you next time, guys! Bye!
Hi guys, if you like this video, please don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell to get notified every time I post a new video. Yes! At kung meron kayong mga gusto yung pa-review sa akin, eh, isuggest nyo po para meron akong bagong content. <laughs> Nahinapan na ako mag-isip ng content. Ano ba yan? Ayan. So, see you next time, guys. Bye!